，菊香，菊香，菊香，你这是？你们这群畜生，他还是个娃儿，你怎么下得了手？你不是个男人。龙四爷，你误会了，菊香不是我抓的，不信你问问他。你们去叙旧吧。畜生！菊香，菊香，老叔，我可怜的娃儿，以后跟这三哥混，保准你吃香喝辣的啊！兄弟们，甭管，你怎敢带犯人出去？团长，他，他不是犯人，他是来投奔你的飞天蜈蚣。你这是王八，小心点啊！哎，我诚心诚意来助你的火，你怎么把我下了大狱了？嗯，不仗义，怎么说话呢？三哥他不仗义，请刘彪带他来。是团长，走，走你。嗯，我恨自己没把胖头脸给杀了。胖头脸，你去找他了。我本来想杀他给叔叔报仇，结果没杀成。傻丫头，胖头脸是什么人？你怎么杀得了他呀？你这叫羊落到老虎嘴里，他没有一口把你给吞了，你就算便宜了。老叔，菊香看不到你回去，菊香一直在担心。反正我想好了，杀不了胖头脸，我就在这牢里伺候你。你要是进了阴曹地府，我也跟着你去，到阴曹地府里伺候你。你对菊香有恩，菊香，我用命来报答叔叔。叔叔欠你的，叔叔答应了你死去的母亲，要让你嫁个好后生。可叔叔看不见了，也帮不了你什么了，菊香啊。结婚的路你要自己走，我心里明白，强扭的瓜不甜。叔叔为了你，算起来算计去，可人算走不住天算，还是办了件错事啊。菊香不怨叔叔，菊香还有一个心愿未了。不知叔叔答不答应。都叫我飞天蜈蚣，大号早上狗叼去了，记不住了。十二官支队的，对啊，龙司令是我大哥，青竹彪是我三哥，我们都不是共产党。共产党？啊？共产党会要你？哼，就是嘛，共产党不要我，我就来投奔你王团长了。共党不要你。我也不要你，不要我，你不要我，那你关我干什么？那好，我现在就放你走，怎么样？嗯，我不走，除非你也放了我大哥。哼，这才是你想要的。看来龙司令在你心里还真是大哥。行了，我成全你，回去。不用刑了，我不会随便用刑的。用刑是为了得到共党的秘密。你不是共党，你不配。气死人了，也不知菊香现在怎么样了。你去那边，这，你去那边。哎，好。这胖头脸到底想干什么？别着急
，等等再说。报告，什么事啊？曹霸龙求见，让他进来。是，进来。有，王探长，龙司令，请坐，请坐。嗯，龙司令啊，我说的三条路，你做出选择了？我不是来说这件事的，我今天来是求你帮个忙。哎，求字就去了吧，我是真心实意交你这个朋友的，有话但说无妨。我求你放了菊香。他还是个娃儿，再说，他身上也没啥油水可榨，他什么都不知道。好，既然龙司令开了金口，我马上放了他。痛快。那我谢谢了。朋友之间，谢字就免了吧。王团长，我曹霸龙是个粗人，跟王团长扯朋友，我高攀不起。你是属黄鼠狼的。我是属鸡的，怎么能扯上朋友呢？是不是？龙司令不交我这个朋友，我也没办法。但看在我心肠的份上，龙司令怎么也得帮我这个忙。这样吧，我知道你有难处，那我再退一步。整个十二关，你解散不了就算了，你就发个话。把能带出来的，让他们加入保安团或回家过日子，随他们的便。这对于你这个大哥，应该不是难事吧？虽说我是他们的大哥，可大哥也不能一手遮天吧？是不是？弟兄们之间大事小事都得商量着办。可惜啊，我现在没这个机会了。这一点，请龙司令放心，我会给你机会。到时候，龙司令可不能耍我。真的，嗯，那我先谢谢了，告辞小娘们，你捅了老子一刀还想走？你也不想想，我胖头脸啥时候吃过这亏？我呸！你放心，只要我不死，我总有一天要报仇的。这我信，最多不过女人心。不过你放心，老子今天不会让你再活了。嗯。是。小妹子。别怕，大川哥，啊，梅花姐，赶紧回家吧。走，我们回去。你们先下去。你又来干啥子？嗯，你这是搞啥子嘛？怎么了？哭谁啊？老四、啊，你哭哪个呢？大哥，我对不起你啊，大哥，大哥，你能原谅我吗？这个话你说过好多回了。起来，又不是过年下跪干啥子？起来。来，大哥，我来，我敬你放下，这是老五孝敬我的。大哥，这老五没说，这酒是我花的钱吗？没有啊。这老五也太不够意思了。不够意思是你。
，拿屁股当脸让人看，丑不丑？你说我拿屁股当脸，我认。那老五呢？就是拿脸当屁股了。瞎说，屁股就是屁股，脸就是脸。哎，你跟我说，你刚才哭是为啥子？大哥，我一心呢，就是想再回十二关，可怕人家不要我，我越想。就越恨自己，越恨自己，就越想，眼泪也就越不听我的话。现在想着恨自己了。嗯，老四，你没撞过猪，就没这个经验。猪娃子没长大的时候，都淘气的很，经常跑出去偷吃别人家的稻谷。可没有一家为了这个就杀了猪娃子的，也没见过哪家把猪娃子赶出家门的。最多是打他一顿，让他长点启发，别再去偷吃了。明白我的意思了吗？明白是明白，可是有些担心。你是担心郑大川吧？人家可是这个，比你我开通啊。你呀、啊。给他认个错，多说几句好听的，他不能把你怎么样。大哥，大哥，我听你的。报告，进来。团长，你找我。最近青竹彪经常去看守所干什么？我问过看守，也就是兄弟之间的那点事儿，没发现什么异常情况。看守所从今天起换特务连警卫，由你亲自带班。记住，不许青竹彪再进入看守所。就说是我的命令。是。什么人？站住！把枪放下。飞开枪！我找郑三爷。青竹彪，你害了自家弟兄，你居然还有脸上闪婚！郑三爷，我青竹彪错了，求你再赏我一口饭吃。青竹彪，带着王全树剿灭兄弟会，死了我们那么多弟兄，我不能收留你，你走吧。那好吧，我这次来不是为了我自己。我是为了救大哥，才上耀子岩来找你的。大川，听听他怎么说，万一有用呢？好吧。青竹彪，别傻站了，上来吧。哎，梅花姐，我来了。这是粮库，这是保安团团部，两者之间一个来回，如果跑步行军，需要一个小时左右。我带几个人去佯攻粮库，王全书，他必然会倾巢出动去救粮库。梅花姐，你趁机带人去营救龙大哥。我听青竹彪说，牢房临街的后墙是土坯垒的，年久失修，再加上这两天下雨，已经湿透了，正是挖洞的好时机。注意听我的枪声，是通知你，我已撤离。无论营救是不是能够成功。你们都必须迅速撤离。好。万一王全树按兵不动怎么办？估计不会。粮库是王全树的命根子，比龙哥重要的多。俗话说“大蛇打七寸”，粮库就是王全树的七寸。无论遇到什么情况，我们都要保持冷静。记住，这一点是制胜的关键。大川，你怎么懂那么多呀？还不是彭先生、邱先生多次告诫，我也是汲取了血的教训才记住的。大川，我去袭击粮库，你负责救龙哥。我同意美华的意见。就这么定了吧。好。千树，又遇到什么烦心事了？你说这个曹宝龙是个什么样的人？
干嘛突然问这个？飞天蜈蚣能为他自愿走进牢房，置生死于不顾。你说一个当大哥的，居然能让他的兄弟连命都不要，不简单呐、啊！重要的不在曹把龙身上，而是飞天蜈蚣，证明他是一个重情重义之人。虽说江湖上义字当先。可是现在又有几个人真正能做到？这种人最适合做朋友。哼，也有道理。我跟曹宝龙接触了几次，使我对先前的认识产生了些怀疑。他说话表面粗鲁，可过后你再琢磨，会产生一语双关的感觉。这个人有两种可能：他要么是一个草莽之徒。要么是一个大智若愚之人，深藏不露。这后一种是很可怕的。你笑什么呀？全恕我，我看你是过滤了。一心生暗鬼，捕风捉影，草木皆兵，不就是一个草把龙吗？一群乌合之众的大哥，有什么可复杂的？你过去的判断和认识都没错，你就别瞎想了。省点脑子吧，你怎么就不嫌累呢？可能是我多想了。梅花姐，嗯，怎么？千万不要恋战。见到王全书的增援队伍，立刻撤出战斗。放心吧。嗯。但愿你今天能救出龙哥。好。你也一定要小心。好。注意安全啊！快跟我走。保重，走，我们走，跟上。
秦师爷。秦师爷，秦师爷，你怎么在这儿？哦，我，快出来啊，秦师爷，来、啊，快出来啊！谢谢，我真没想到还能活着见到你们。三爷，龙大哥，老五，快叫龙大哥出来呀、啊！快！不知道王全树这小子昨晚搞什么名堂，半夜把龙大哥带走了，换成秦师爷。嘿，这条狡猾的狐狸，我还搞不明白呢。兵败无故的突然把看守所的警卫全都换了，还下令不许我进去。原来。是怕我知道他搞金蝉脱壳。哎，老五，你还在这里边干嘛？快点出来吧，出来吧！三爷，多谢你的好意，我不能跟你走了，我得再叫劳力陪大哥。都什么时候了，老五，你怎么这么糊涂？来不及了，快点出来！对，出来，出不出来？陆大哥，把他给我拖出来。好，快！陆大哥，别进来，你拖我，我也不走。哎呀！我走吧，大哥，没时间了，你们快走吧，你快跟我走吧，走吧，别逼我了，你们快走，抓紧时间，快走啊！老五，快走吧，三爷，我还等龙哥呢，你必须走，撤！老四，老四，快走啊！你还愣着干什么？王全树已经怀疑你了，你在保安团。还能待得下去吗？跟我们走，回十二关去。三爷，你们接受我了。这个时候，我不接受你，你还能去哪儿啊？快走！哎，快走！嗯，走。没事吧，师爷？秦师爷，怎么样？大川兄弟，老四，想办法。秦师爷隐藏起来，找人，赶紧给他治病吧。好，师爷，走，我们走了。嗯。青竹彪呢？他没去粮库，听说半路上跑了。什么？半道上他好像跑跑了。这是狗行千里吃屎，这条改不了吃屎的狗。是是是。把曹把龙带到团部。是。罗连长，听说我们家老五跑了。哦，这个你都听说了？要不是我们团长留一手，连你老小子也跑了。哎呦，这个老五说走就走，那以后我跟谁下棋呀、啊？连命都快没了，你老小子还想着下棋呀、啊？你要真有瘾，到阴曹地府下去。哎，罗连长。嗯我有一个秘密，谁都没告诉你。临死前，我告诉你吧。说。好，呃，等一下啊。哎，你吃过北方的酱牛肉吗？嗯。我跟你说，你搞一些豆制，最好是带点臭味的那种。呃，再买张豆皮，卷起。豆皮蘸豆豉，能吃出酱牛肉味来。不信你试试。哈<笑>，你都快成酱牛肉了。进来。报告。进来。团长，曹把龙带来了，让他进来。进来吧。你不推我了？赶紧的，哪那么多废话？<笑>王团长。龙司令，嗯，请坐。嗯，嗯，看啥了吗
，老子脸上有梅花，有啥子好看的吗？哼，龙司令，你的机会来了。明天我亲自陪你上十二关，劝你那帮弟兄们卸甲归田。你可不要跟我耍滑头啊！哎，我这条老命就抓在你王团长的手心里，我哪敢在你面前耍滑头啊？可郑大川会听你这个司令的吗？这个得这样说，我是一条龙，郑大川也是一条龙。我是草龙，他是神龙。神龙当然不会听草龙的了，是不是？听你这话，你挺佩服他的。哎，王团长，你又开黄腔喽！我堂堂的一个龙司令，我佩服他干啥做？是我开黄腔，还是你开黄腔？你的话前后都是矛盾的，你到底是什么意思啊？哎，没有啥子意思。我是想到哪儿就说到哪儿而已，龙司令，我看你一点都不粗鲁，心细得很。哎，王团长，你打过山鸡没？别扯远了，我没工夫听你说废话。哎，没有扯远哦，正经事。你打过猎吗？一群山鸡在山坡上玩儿，会有一只长得最漂亮的山鸡故意暴露在你的枪口下，你要是开枪，就只能打死那一只，其余的早逃没影喽。我就上过当，让山鸡呀、啊、给耍了。你这话里有话呀，说出来的是话，没说出来的也叫话。有的人把话都憋在肚子里，这叫肚里有话。没听说过，话里有话，啊！张叔叔，张叔叔，不好了！怎么了？保安团带着龙叔叔上山来了。什么？大川，打吧，趁着乱，正好救下龙哥。刘晃，现在我们各自隐蔽，没有我的命令。谁也不准开枪！你说你们把营盘扎哪不行，偏偏扎在这个兔子不拉屎的鬼地方。我要找个连兔子都敢随便拉屎的地方，不早就让你们给搅了？就会说便宜话，汉堡！你说话客气点，到什么时候了？狂什么呀？老子说话就没客气过。更别说到了老子的地界，罗连长，从现在起是龙给老子盘着，是虎给老子卧着，不信就试试，老子一个手势，你的脑袋就开花。十二关支队的人都听着，你们的龙司令有话说。弟兄们，你们跟着我草把龙，没过上一天好日子，我对不起你们。今天，王团长让我带你们下山，他说了，只要你们下山，一个人十块大洋，千万不要听他的鬼话。你们要继续跟着郑大川，跟着共产党。曹霸龙，你不是个男人。哈哈哈哈王团长，我没有说错吧？郑大川，你听着，我王全树就站在这里，你敢站出来吗？王全树，你不用激我，就是让我跟你一起去阎王殿，老子都不会眨一下眼。王全树，你要是敢耍花招！我刺梅花一枪崩了你，郑大川，我们王家也还了你郑家两条命，你还要什么？消灭你们
推翻你的政府，建立一个人人平等的新政权。说得好啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这是不可救药。郑大春，曹霸龙在我手里，他是死是活由我决定。你真忍心看着他死于非命吗？黄千树，我想跟你做个交易。说，你不是一直想抓我吗？好。今天，我跟你走，换回龙大哥。那你死了，你的理想还怎么实现？十二关支队没有了我郑大川，照样会消灭你们，照样会迎接解放大军入川，解放全中国。那我就答应你。大川，你别听他的，不能去。大哥，我也来陪你。都给老子站住！老子身上背着炸药，龙哥，王全胜，你不是答应我了吗？啊，为什么还不放开龙大哥？这你不用管，反正我不会食言的。你下来吧，郑大川，你给老子站住！亏你还是个有文化的人。你相信王全树这样的人？你忘记了，你的女人、你的母亲是咱们死了啊！给我闭嘴，张大川，你听着，梅花是个好姑娘，你要好好待她。你要是对不起她，老子到阴曹地府也饶不了你，听到没有，龙哥？龙大哥，<笑>梅花，你得了一个如意郎君，我也有一个好闺女，我们扯平了。龙哥，你别这么说，我要让你回来。老五，你给我记着，从今天起，郑大川就是你的大哥，你要护着他，知不知道？大哥。我记下了，弟兄们，都给老子记住。下辈子，下辈子我们还是弟兄，我还做你们的大哥。你呀，苏大哥。
，没空接。龙大哥走了，我们还活着，我们一定要给龙大哥报仇。妈真满意。曹八龙是那个真知张家的长工，他当时隔三差五就来捧我的场。我知道他喜欢我，真长是个老色鬼，盯上了我，喷头爱财，就把我骗到了真长家。真长给我下了迷药。我当时头脑还算清醒，就是浑身没气儿。老爷，老爷，你干什么？我求求你，你放过他，他还是个孩子。去，你，老爷，滚出去！老爷，他才十五岁，你就放过他吧，我求求你好不好？你再不滚蛋，老子就杀了你！老爷，老爷，老爷，你就是杀了我。也可以，你放了他就行，好吗？我求求你了，你这个瞎扯东西！老爷，我求求你，求求你放过他吧！老爷，你不要，你不要逼我！处抓龙哥，我们无路可走，就上了山了，打起了兄弟会。这是逼上梁山呢、啊。龙哥的牺牲，保护了整个支队。他是一条顶天立地的汉子。个风俗，父亲去世了，当女儿的要一天一夜为父亲守灵。这是龙哥回到十二关的第一个晚上，我们一起陪龙哥度过今夜。爸。大川哥，梅花姐，鲁大哥，都来陪你了，爸。贺妹妹，我们得活着，只有好好的活着。我在王才主家扛活，那年春节，我妈来找我，家里揭不开锅了，指望我跟王才主借点钱买米度过年困。我去求他，他非但不借，反而大骂了我一顿。我一气之下偷了他家两只鸭子，被他发现后。
就把我吊在街口，往死里打。大哥掏出他仅有的两块大洋，把我赎出。当时我已经饿昏过去了，大哥身上只有一块生红薯，他就把红薯嚼烂，喂我，我才捡回一条命。Yeah. 